。工厂的铁矿明显不够用，上期击退了来犯的黑雾，我现在又开始悠哉悠哉的扩建了，新拉了一条铁矿的开采线。哎，宜山填海工程研究好了，等会儿可以做点地基，把附近的水坑给填了。工厂要扩建，我还需要大片的陆地。哦，补充了一波铁矿，看了一下我的电磁矩阵库存，还有不少，看看有什么能升级的科技，先给安排上。黑雾更新了以后，有一个战斗相关的分类，现在也可以开始升级了。武器伤害这些，我觉得都优先升级吧。未来还有战斗无人机和编队，怎么看都很棒啊。稍稍挂机一阵。扩建一下发电厂，电力现在的负载大概在百分之八十左右，有点危险。因为我打算建造一个规划更合理、完善的蓝塘生产线啊。对，这个高斯机枪塔我造了俩，试试看这玩意儿。哎，我突然发现机枪塔下面还可以放传送带的，可以自动输送弹药的是吧？嗯，放这儿我感觉意义不大，弄到前线去吧。好了，我又造了十几个机枪塔。然后直接放到靠近黑雾基地的地方，看看能不能把小杂兵给清理一下。好家伙，怎么这么多？不过还好，速度都挺慢的。我靠着放风筝，硬是把这一波给打完了。哎，不对呀、啊，基地里还有这么多？这基地是自己就会产兵的吧？我之前一直以为这些兵都是从天上的黑雾巢穴送过来的。来，机枪塔先放三个，多了也没用。我现在弹药数量不多，然后这玩意儿还要电的。所以我大概得拉半个星球的电线杆子才能把电给送过来。后来想想，我为啥不就近放几个风力发电机呢？反正当时录视频的时候吧，可能就是脑袋抽了一下。炮塔就先那样，新的生产线该开始建造了。我大概计算了一下，就按照每分钟产一百八十个蓝糖的速度来算。我这边三个熔炉做铁块，三个熔炉做铜块，五个熔炉做磁铁。第二集，两个制造台做磁线圈。然后另一边再来两个制造台做，哎，哎呀，没注意时间，黑雾开始攻击了，我得赶紧飞过去看看，有一个炮塔需要维修，希望别被摧毁了，还漏了一个过来，干掉，还好还好，问题不大，机枪塔还在，但是确实差点被打掉了，所以前期的防御放几个机枪塔，说不定就够了，我可能都不太用管，等过一阵弹药充足了，我再补几个机枪塔吧。哦哦哦哦，回到生产线。磁线圈和电路板生产好以后，后面再放九个研究所。好了，搞定，这就是新的蓝塘生产线了。从数据上计算，这整个生产线满负荷工作的时候，大概就能每分钟生产一百八十个蓝塘。我觉得短期之内应该够了，就算长期挂机也够用了。铜矿，从这里拉一条线过来。如果不够，再从其他地方拉就好了。铁矿嘛，刚好上面有一片，这一片肯定够用一阵了。原材料接入，整个工厂立马开工。哎，看起来不错啊！我觉得以后可以把这玩意儿弄个蓝图出来。不过要是能更紧凑点就更好了。没事等以后有空了再稍稍调整一下。这条生产线应该很久都不会动了。下一个规模稍大的生产线应该就是红糖了。有了新的蓝糖生产线，旧的蓝糖生产线就可以拆了，效率不高，还费电。然后多余的矿嘛，当然全部用传送带送到新的生产线上来喽。看看这成堆的电磁矩阵，我可以尽快把只需要电磁矩阵的科技都解锁了啊！有点问题，电力不够了，负载超过百分之百，再加一台火力发电机。好像还有点不够，没办法，这一波确实增加的用电设施有点多。把储液罐挪下位置。啊，对，眼看黑雾又要来了，我又跑前线去添加了两台机枪塔，顺便补充了一些弹药。只不过这个电量不足，搞得电力传输塔一闪一闪的，还是赶紧回去补发电站去。火力发电站也不是长久之计，这一块原油的储量明显快要供不上发电站消耗了。所以，我先把太阳能发电技术给研究了吧。终于，我在这条传送带上又装了两台发电机。原油呢，我又找了个油井给拉过来了一些，先撑一段时间。出红糖的时候，我觉得差不多就该发展太阳能了。来，在这边我造几个解锁科技的研究所，之前的研究所让我给拆了。这次我就建在蓝塘生产线旁边，我计划未来红塘的生产线应该也不会太远。现在我蓝塘够，就是解锁速度太慢。看看时间，黑雾又要进攻了，带上弹药出发。哎
。哎呦呵，还跑了俩，还好我过来了。哎，不对劲儿，这边怎么还在打呢？好家伙，这一波这么多的吗？不对啊，是不是刚才我不小心打到黑雾基地了？里面的黑雾军团都出来了，好吧，机枪塔全毁可还行，问题不大，重建一下就行，就是得再弄点弹药过来了。那我们下期继续，各位拜拜。